不知不觉，轻起起灭，而今成就空对月。相约相望，似结似缘。就是已经。相守一句。或许是我在警官城急于立功，也可能是袁飞白告诉了王爷我背叛盟军的事情。王爷现在对我很是忌惮。王爷在此时放出风声要立世子，无非是力保袁飞白或袁飞清。我们该怎么办？飞流现在还小。我能为他做的事情，都太有限了。飞流需要的，不是一个会打仗的娘，而是一个能帮他铲除一切障碍的娘。凤定，你想办法让袁飞白和王爷知道，他私逃军营传遍紫园的事情，是宋明磊所为。我虽然现在扳不倒袁飞白，但是。宋明磊背后是袁飞清，我要先让袁飞清倒下。您三虎相斗，除去一人是也。夫人应命。这只是权宜之计，如果想要飞流的路更顺畅，还缺一样东西。什么？靠山，或者说盟友，向太子之于袁飞清。二皇子之于袁飞白，凤定，你可还记得你跟我说过丽妃的事情？丽妃她也是个可怜人。当年逃去东都的路上，两位皇子趴在襁褓里面的孩子哭闹，引来追兵，竟把他丢出马车。丽妃到现在还没有他的下落。你这就想办法，去丽妃儿子被杀的路上仔细找找，小皇子当年。有没有留下什么故事？是。我恨你游走于黑暗中。可笑，我只能在更黑暗的阴影中偷看你。你变了，变成了袁家的敌人。可我偏偏放不下你，怎么办？这是这些天来，皇后日日为陛下送来的麻黄附子甘草汤。此汤为解表散寒，固本通阳之汤，是宫廷的古方。这附子于普通人而言，是治疗风寒之药；但于脾胃虚弱之人而言，乃慢性毒药。然熬汤之人，也许并不知晓此物与陛下的脾胃相克，是否为弑君，实在难以定夺。朕也是这么认为。你下去吧。今日之事，不许对任何人提起。是。父皇，怎么会有如此巧合之事？更何况，皇后怎么会不知道父皇的救急？他，他这是弑君呐！儿臣誓言。罪该万死
。首先，朕的救急已是多年未犯，他兴许以为朕是痊愈了。其次，朕偶感风寒，皇后亲手为朕炮制汤药，其中几味与朕身体相克，也不怪他。可是父皇，哎，他毕竟跟了朕二十多年，人情无价呀。且王家又是西亭的靠山，朕更不能牵一发而动全身。嗯、三公子，四妹。于将军，您也来访，有何事啊？三公子，其实俺是来道别的。尽管城一战告捷，通往汴城之路大开，俺明日便要启程回到兖州战场了。大哥，我们兄妹二人才刚刚相聚，现在又……四妹，俺知道。其实呀、啊，前几日俺就该动身了，只是那时你一直昏迷不醒，俺怎么能放心呢？可看现在恢复的那么好，又有三公子的悉心照料。俺也该放心的回去了，只是此番一行，又不知何时才能相见。大哥，木槿懂你的。木槿，俺已下定决心，此番一行，不平乱世，誓不会吸毒。这乱世的苦与痛，你我比谁都清楚。俺已不能再让千千万万像咱们一样的苦孩子，在生离死别中长大。天下生平，乃俺于飞燕终身之战。母亲，坐等俺的佳音。三公子，告辞。大哥，木槿有一物要托付给你。四妹。大哥。将院，这就是花圣人珍藏的，连窦雍华都在找的兵法奇书。这太贵重了，俺不能收。大哥，就凭你那句“不平乱世，不回西都”，今日木槿就替王父将此书托付给你。别这样，四妹的心意俺已明白。俺此番就算战死沙场，也不会辜负四妹的心意。大哥。三公子，告辞。四妹，保重。嗯你现在是女人，要用腰部发力，你还挺有天赋的嘛。这对水鸭子真好看。这是鸳鸯，我第一次感受到什么叫正常。为了你，就算要我放弃世子的身份，我也无所谓；就算要我一辈子扮成女人，我也无所谓。母亲。那段时光，你是否也会偶尔想起来？爹爹，西安，怎么了？太傅今天所教你的百家姓还有三字经，全都温习了没有？西安又不是男孩子，西安不需要读书。小玉。陛下，让公主将太傅今天所教的功课全都抄一遍，然后交给我看。是。哼。今天不抄完就不准睡觉，现在去。爹爹是坏人，我要去找娘。
，先不要怪爹。爹只是想把所有最好的东西全部留给你而已。是不是短了点儿？你确定你要自己做菜吗？我确定啊。那你打鸡蛋，顺便搅一搅。好。哎，好了。你不满意啊？啊，没有没有，满意满意。那那你生活？哦。你没事吧？我没事儿。这个木头太湿了，所以才会这么大烟的。哎呀，我要给你做的菜呀、啊，叫炸木槿花。炸木槿。花。花。<笑>三公子，尝尝吧。一个木槿，两个木槿，三个木槿，这么多个木槿啊！同类相杀，好残忍呐！那你吃不吃吗？吃，你做的我都吃。嗯，好吃。嗯，那是我做的嘛。既然我尝了你的，那你也来尝尝我的手艺。请。谢谢。怎么样，是不是很好喝？哈哈哈哈哈哈！好喝，大学公子。在战场上如此英勇，在这厨房里也大展身手，小女子甘拜下风。承让，承让。哎，三公子，您不尝一下自己做的汤？好啊。哎，大口大口的喝才符合你的气质嘛。好。<笑>王爷是为了责罚飞白私自离开云德君而来，还是为了拆散我们而来？这是你做的？是。嗯。父父父父王，这汤也太难喝了。飞白，这几个月你擅离军中，去哪儿了？
。皇很想念你，女皇她已经禅位给了飞爵，飞爵的记忆也都恢复了。没想到，兜兜转转，你又回到了袁家。不管王爷信不信，穆锦没有失贞。穆锦这一辈子，只爱飞白一个人，我愿意为他付出一切。包括军纪吗？君莫问，你有你的军纪情报网，我有我的袁家情报网。你的事，我全都知道。父王，若不是穆锦在暗中默默的帮助袁德军，我袁德军不会有今天。还请父王。把生生不离的解药赐给穆锦，我欠他的太多了。药我可以给，不过穆锦，有两样东西你要给我，来证明你对袁家的绝对忠心。王爷，你要什么？那就是伤讯。和江苑这两本书，那两本书，穆锦早就给王爷了。是吗？什么时候？我大哥出征十日，打赢了两个胜仗，王爷可有听说？嗯。我已经替江苑找到了最佳的托付对象，就是我的大哥，他的仁义宽厚，一定可以名扬天下。而商讯。他所建立的军纪商业帝国，一定可以作为袁家最好的后盾。这些，是我给王爷和飞白最好的礼物。穆锦真心，天地可见。你还是像原来那样伶牙俐齿啊！你们继续吃饭吧。心吧，王爷一定会把解药给我们的。嗯嗯。夫人。后人，但如今，明家攻略此地，已尽数并入我林德军。姑姑，在攻略的一应旧部，也被我悉数剿灭，并入林德军。若父王不信，尽可派人去查；若仍然不信，亦可收回我林德军的兵权。你杀掉的，可是你的亲姑姑？你毁的？是他助你复仇的利剑，敢问父王，如果您是此刻的我，您会怎么选择呢
。没有人比我更清楚仇恨的痛苦，因为我知道，无论我做什么，我的亲人们也回不来。没有人比我更清楚幸福的来之不易。我等了十几年，终于有了归属。如今，我只想过着平凡的生活。谁敢毁我幸福的生活，便是我最大的敌人。光泉啊，你走前两步，让我好好看看你。是。知道吗？我最喜欢看你给我吹枕边风的样子，但你想的还是太简单了。太子和宣王的斗争已经不是一天两天了。太子身后有整个王家支撑着，只要王皇后在一天，丽妃。再怎么受陛下宠爱，他也无法挑起皇家的内斗。
况且，你和他素未交集，仅凭这把金锁，就能让你和他结盟吗？秀秀只想帮助夫君，的确想得太简单了，但丽妃此人不能浪费。夫君自有妙招，是不是？要么不做，要做。南国皇嗣凋零，南国不可无后啊！陛下是时候甄选秀女纳妃立后了。我陛下三思。谁说朕无后啊？朕已经决定，朕百年之后南国的皇位就会交给齐嫣。陛下，南国历来从无女皇。陛下不可罔顾社稷呀！是啊，陛下。朕已经找了南国最好的老师来教导齐嫣，朕还天天督促他。沿袭帝王之术，还有沿袭诗书，席嫣会是一个很好的皇帝。陛下，陛下，再说了。陛下，朕心已决，谁再有异议的话，朕只能全部依法处置。是啊。你抓我来干嘛？你到底想干什么？我知道，飞白擅离职守的消息是你散布出去的。我也知道，你在景观城的所作所为。我更知道，你会不择手段的拉拢丽妃。我不想让你一错再错下去。东都，你休想去！在你眼里，我是个坏人，可我为了我的儿子争有什么错？你一个暗公之人，有什么资格管我？我是不想让你。伤害无辜的人，更不想让你玩火自焚。你是斗不过王爷的，我不想让你死。你把我关起来，到底是为了我，还是你自己呀、啊？你想多了。别动，否则我杀了他。
听说锦绣去东都了。是。先把药喝了。如果没有王爷的命令，锦绣是不会贸然去东都的。这次他一定是带了恭维和关于袁家前途的任务去的。西亭，怕是有大的变故了。变故？什么变故王爷从皇宫回来之后，就决定要立世子，这一定是陛下的意思。陛下怎么会无故插手王爷的家事呢？因为太子背后的人是大公子，宣王背后的人是你。陛下想通过王爷立谁为世子，再来权衡立谁为太子，这样可以把西亭的利益最大化。我早就听说。陛下有换太子之心啊，没想到是真的。但如果真的要换，怕是会有一场公变。如果我没有猜错的话，王爷会让锦绣设局，他会让王皇后压制住宣王。不，应该是让王皇后抓住宣王，诬陷他谋反。这么大的事，陛下一定会彻查。到时候，一定会引起陛下和王家的互动，王爷就可以借陛下之手，贬黜王家。以你和宣王的关系，再加上这次是锦绣执行任务，我怕他是要借机报复了。只要有你在我身边，大风大浪我都不怕。不要为我担心啊！嗯、父王，如今潘正月已死，东庭半守江山，已归于西庭。窦英华在做最后抵抗，光前自请率林德军出征，一扫外敌，请父王成全。大哥，你只要削我的兵权，那就莫怪我，先一步请缨上战场了。林德军在你调教之下，变得如此骁勇善战，你是我们袁家的功臣呐、啊！哎，你还跪着干什么？赶紧起来！如今窦英华已经出兵兖州，我决定也让林德军重返战场。飞青也已经同意了，所以我相信你大哥于飞燕一定会像你一样
带领林德军。是父王，没错，父王向我借林德军，我答应了。大哥，林德军乃你我二人的心血，你怎能如此？我何尝不知道，父王这一借，怕是有去无还了。可是我能不借吗？愚公，我的一切都是父王所赐。且现在是袁家乘胜追击之时，我就是再不舍得，也一定会借。而于斯，我愿以林德君为代价，浇灭你心中滔天的欲火。哥哥，于飞燕可是袁飞白的人，凭什么用我们的林德君去便宜他呀？他毕竟是我们的三弟。什么三弟啊？真正对你好的人。是光钱，飞燕，我也是在用我的方式对他好。夫君，你别担心了，我一定会说服哥哥，让他去父王那儿要回林德军。林德军，又何尝不是大哥的心血？人父王的命令，谁也无法违背。你就不要为难他了。可是我不甘心，凭什么要用我们的力量去支援袁飞白？父王他太偏心了。大哥一时糊涂罢了。飞燕，就算为了你，我也不会让敌人得意太久的。张德茂，急救所有人马，我要亲自训练。是是，家主，莫不是你要自己起兵反了袁家吧？我绝不会因为失去林德军而放弃。已经到了这一步了，我没有退路。启禀皇后娘娘，丽妃求见。他来干什么？让他进来吧。是母亲，哎，母亲，你看，你最爱的金朝花又开花苞了。这么重的花，你把它带出来干什么呀？我想让它多晒晒太阳，快点开花。不是所有花都能晒太阳的，金蝉花只能生活在黑暗里，一晒太阳就死掉了。嗯。陛下因为父子一事，已经对姐姐心生怀疑，宣王因此又大做文章。陛下已经决定立宣王为太子，但又忌惮王家背后的势力，所以接下来会将王家军远调边塞战场，然后宣布换太子之事。乌
为什么要告诉本宫？我不可能再有孩子了。陛下一旦驾崩，我的下场会比任何人都凄惨，而太子和王家将会是西庭永远的中流砥柱。娘娘大可不必担心我在图谋着什么，我只是想下半辈子过得轻松一些，而娘娘，则是我唯一可以依靠的人。能在乱局看清形势，难怪陛下特别宠爱你一人。好，从今以后，你就是自己人了。本宫从来不亏待自己人。为了谢谢姐姐的扶持之恩，妹妹有一件见面礼要送上，那就是除去宣王以及背后所有势力的妙方。双雪起身。